നമസ്കാരം ആനന്ദ് ആത്മന്റെ നാലാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആനന്ദ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ദീപ രാജേഷ് സർട്ടിഫൈഡ് യോഗ ട്രെയിനർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കോച്ച് നമ്മൾ മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വാം അപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡറിനെ കവർ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഹിപ്പ് മുതലെ ടോസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാം അപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്നതാണ് ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ആസനമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ പ്രേയറിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോൾ യോഗ ചെയ്താലും നമ്മൾ പ്രേയറിൽ തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അനന്ത് ടി വിയുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും എട്ടരയ്ക്ക് റെഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആസനങ്ങളും പഠിക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ കംപ്ലീറ്റ് യോഗ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആരെ സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയറിൽ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വയറിൽ എത്ര ഏറുണ്ടോ അതിനെ പുറത്തിടുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഹെയില് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ഹെയില് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രയർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രയർ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യുനോ പ്രേ ടു നേച്ചർ ഓക്കെ പ്രേയർ ചെയ്യുക ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ പ്രേ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ യോഗ കൈ ഇങ്ങനെ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ വെച്ചു വയറിൽ എത്ര ഏറെയുണ്ടോ അതിനെ പുറത്തുവിടുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഹേൽ ആൻഡ് എക്സ്ഹേൽ ഇസ് ഓൺ ഷോൾഡർ സ്ട്രേറ്റ് വെക്കുക സ്പൈൻ സ്ട്രേറ്റ് വെക്കുക എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ചെയ് ആ ഇൻഹേൽ എക്സ്ഹേൽ ഇസ് ഓൺ ഭവതു സഹനോ ഭുനക്തു സഹവീരം കരവാവഹേ തേജസ്വി നവതീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹേ ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യധീമഹി രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പെതുക തിരുമുക കൈ ചൂടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഫീൽ ദ വാംന കവിളിന് പുറത്ത് വെക്കുക കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് പെതുക്കെ കണ്ണ് തിരക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റിൽ ഇട്ട് ക ലൈറ്റ് കണ്ണിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് ക ഇത് കണ്ണ് തുറക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കയ്യിൽ ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്ന എണ്ണാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസൻ താലാസനാണ് നിന്നുകൊണ്ട് അപ്പേഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താലാസൻ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് ചിലർ താടാസൻ എന്ന് പറയും ചിലർ അതിനെ 
പാം ട്രീ പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാം ട്രീ പോസ്റ്റർ ആണ് താലാസൻ എന്ന് പറയും താലാസൻ എന്ന് പറയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്പോർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസനാണ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആസം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആസം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ ദാറ്റ് ഇസ് ടോസ് ദെൻ കാഫ് കാഫ് മസിലിന് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മുട്ടിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹിപ്പ് നമ്മുടെ കോർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈന് മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നത് ബിക്കോസ് ശരീരത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ബിക്കോസ് കൈയും കാലും ഒരേ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ മേളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രീതിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ അത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് കൂടാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രായമുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി പോസ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് ആയാനും കുനിയാനും ഉള്ള സാധ്യതയും ഓക്കെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്ചർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആസന നമുക്ക് ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം കാണുക എങ്ങനെയാണ് തടാസം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ തടാസം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പെടുക്കി എഴുന്നേൽക്കുക താലാസം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാലിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻഹെയില് ചെയ്ത് മേൾപോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മൊത്തം വീട്ടും ടോസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇൻഹെയില് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങ് മെയിനിൽ പോകും പിന്നെ കൈ പെതുക്കെ പോകും അങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത് നമുക്ക് കാലും കൈയും പെതുക്കെ പെതുക്ക ഒരുമിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെതുക്കെ ഇങ്ങനെ 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 ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്ററിൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈൻ എത്ര മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൈ തല ചരിച്ച് കൈ തൊടാതെ കൈ കൊണ്ട് തലയിൽ തൊടുക ഓക്കെ കൈ ചിലരെ ഇവിടെ വരെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐഡിയൽ പോസ്റ്റർ ഇതാണ് എന്നിട്ട് പെതുക്കി ഇങ്ങനെ കൈ കറക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സ്ഥിരം സുഖം ആസനം കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ന് ചെയ്ത് നാളെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യോഗ ഓക്കെ അപ്പം താലാസൻ്റെ ആദ്യത്തെ വേരിയേഷൻ താടാസൻ എന്നും പറയും ആദ്യത്തെ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ കാലിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ മെച്ച ഒരു കാലിൽ ഫീറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ രണ്ടും തൊടയോട് ചേർന്ന് ഷോൾഡർ സ്ട്രേറ്റ് വെക്കുക നടു നിവർത്ത് വെക്കുക ചിൻ അപ്പ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തടാസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നോക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ ആറ് സെക്കൻഡൊക്കെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രീതിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹെയില് ചെയ്ത് മേളിൽ പോവുക ഹോൾഡ് ഫോർ സിക്സ് സെക്കൻഡ് കുമ്പക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് എക്സൈൽ എക്സൈൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൈ പുറകിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി കൈ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ നിന്ന് കറക്കി കൊണ്ടുവരിക എക്സൈൽ എക്സൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് റീച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുവാന് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഹോൾഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി പാടാണ്
ഓക്കെ വേരിയേഷൻ നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ തവണ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അടുത്ത തവണ തൊട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കൈ തൈസിന് അടുത്ത് വെച്ചു നാ ലുക്ക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് ഷോൾഡർ സ്ട്രേറ്റ് സ്പൈൻ സ്ട്രേറ്റ് നാ ഇൻഹീൽ ആൻഡ് സ്ലോലി ഗോ ആപ്പ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് സ്ലോലി ആപ്പ് സ്ലോലി ആപ്പ് ഹാൻഡ്സ് ടച്ചിങ് യുവർ ഇയേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സേൽ സ്ലോലി ഡാ slowly down and suspension 1 2 3 4 5 6 same way opposite hand inhale and up slowly up slowly up slowly up look at a particular point maximum stretch your body 1 2 3 Four, five, six. Exhale. Slowly rotate your hands and slowly down. One, two, three, four, five, six. Now, we will do the variation number two. If we do the two, we will do the count of the count. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സിക്സ് സെക്കൻഡ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ സെക്കൻഡ് യു കെൻ ഡ്രൈവ് ഫോർ ദെൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദെൻ ടെൻ സെക്കൻഡ് യു കെൻ ഡ്രൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ നമ്പർ ടു ആണിത് ഹാൻഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് യുവർ ഥൈസ് ലുഡ് കട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കാലിൻ്റെയും കൈയുടെയും കോർഡിനേഷൻ ഓർമ്മിക്കുക കാല് എളുപ്പം പോകരുത് കൈ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ പോയി കാല് പെതുക്ക വരുന്നു അങ്ങനെയല്ല രണ്ടും സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും പോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ ഷോൾഡർ സ്ട്രീറ്റ് സ്പൈൻ സ്ട്രീറ്റ് ചിൻ പാൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സ്ലോലി ഇൻ ഹീൽ ആൻഡ് ആപ്പ് ബോ ദ ഹാൻഡ്സ് ടുഗേദർ സ്ലോലി ആപ്പ് സ്ലോലി ആപ്പ് സ്ലോലി ആപ്പ് സ്ലോലി ആപ്പ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് യുവർ ബോഡി ഹാൻഡ്സ് ക്ലോസ് യുവർ ഇയേഴ്സ് Now exhale and slowly rotate your hands from behind and slowly down. This is variation number 2. Now we will do variation number 3. We will do 4. That is why we will do the flow of 4 variations. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ തലാസൻ ഒരു ഫ്ലോ ആയിട്ട് നാല് വേരിയേഷൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കൈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് മേളിൽ പോകുമ്പോൾ കൈ പുറത്തോട്ട് കൈയുടെ ജോ ഇവിടെ പാം മേളിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാം മേപ്പോട്ട് തിരിച്ച് മാക്സിമം പിടിക്കുന്നതാണ് ബോഡിയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് വേരിയേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ കീപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് യുവർ ഥൈസ് സ്ലോലി ഇൻ ഹെയിൽ ആൻഡ് ആപ്പ് ഇൻ്റർലോക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് യുവർ ബോഡി ആപ്പ് ലുക്ക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് Exhale and slowly rotate your hands from behind and slowly, 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 slowly down. Give it in six seconds. One, two, three, four, five, six. Okay, variation number three. Now we are doing variation number four. ഫോർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി വേരിയേഷൻ നമ്പർ ഫോറിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മേലിൽ നമസ്കാര മുദ്രയിൽ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൈ ഉടക്കി വെക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മറ്റേ തള്ളവരൽ തള്ളവരൽ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഉടക്കി വെക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് വെക്കുക ജസ്റ്റ് തൊട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഹാൻഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് യുവർ ഥൈസ് ഇപ്പോൾ കൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക നോ ബ്രീതിങ് സെയിം ആണ് ഇൻഹെയിൽ ആൻഡ് ആപ്പ് കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും കോർഡിനേഷൻ ഓർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സേൽ ചെയ്ത് താഴെ വരിക ആൻഡ് വിത്ത് ഔർ ബ്രെത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് റീ ചെക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്ലോലി ഇൻ ഹീ ലുക്ക് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സ്ലോലി ഇൻ ഹീൽ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ
नमस्ते एक्सपेल एंड स्लोली जाओ ഇതാണ് വേരിയേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നാല് വേരിയേഷൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുക നമ്മൾ ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ നാല് വേരിയേഷനും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല ജസ് ഓർമ്മിക്കുക സിക്സ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഓരോ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിലും സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് ഹോൾഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് എക്സൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് അഗെയിൻ നാല് വേരിയേഷൻ ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ ഹാൻഡ്സ് ഡിസൈസ് യുവർ തായ്സ് സ്ലോലി ഇൻഹെയിൽ ആൻഡ് ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് വേരിയേഷൻ ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ കാഫിനൊക്കെ ഇച്ചിരി വേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അത് സാധാരണമാണ് നോർമലാണ് ഓക്കെ ബോഡി റുട്ടീനിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശവാസനിൽ കിടന്ന് ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിൽ പിന്നെ കിടക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശവാസന ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് ഇങ്ങനെ പെതുക്കെ കിടന്നു കിടന്നു അപ്പം കാലിനിടയ്ക്ക് ഒന്നര അടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നര അടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ കൈയും ശരീരവും തമ്മിൽ അര അടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൈപ്പത്തി മേളിലോട്ട് മേപ്പോട്ട് മേഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുകയല്ല ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിടുക അര ഫൂട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൈയും ശരീരവുമായിട്ട് കാലിനിടയ്ക്ക് ഒന്നര അടി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ണടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ ബ്രീതിങ് ഇൻഹെയിൽ എക്സൈലിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ആണിത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തെ പറ്റി അവയർ ആവുക കണ്ണടച്ചു വെക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തല ചരിച്ച് വെക്കുക കൈപ്പത്തി മേപ്പോട്ട് ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തിടുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പെതുക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിയുക 
പിടിച്ച് കൈങ്ങനെ വെച്ച് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുക എപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ആണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ആസനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഹീലിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാതി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും സെൽഫ് ഹീലിങ്ങിൽ മാറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് മാറി കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശവാസനിൽ റിലാക്സേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓംകാരം ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യോഗ അവസാനിക്കാവുന്ന അനുപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കൈപ്പറകിൽ വെച്ച് സരണ്ടർ ടു മദർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മയായാമോ താലാസനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം